welcome to edutech niranjan youtube channel today i am going to discuss some special cases of voice change in previous classes i have discussed voice change of assertive sentence voice change of interrogative sentence voice change of imperative sentence and voice change of passive without by today i am going to discuss about some special cases which are very important let us start now number 1 এক নম্বর ডাবল অবজেক্ট যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েস কে পেসিভ করার নিয়ম কোনো কোনো সেন্টেন্সে দুটি অবজেক্ট থাকে একটি হচ্ছে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট থাকে আর একটি হচ্ছে বস্তুবাচক অবজেক্ট থাকে অর্থাৎ একটি ব্যক্তিবাচক না হতে পারে প্রাণীবাচক হতে পারে আর একটি হচ্ছে বস্তুবাচক হতে পারে যখন দুটি অবজেক্ট থাকবে তখন যে কোনো একটি অবজেক্ট কে আপনি পেসিভ ভয়েস এর সাবজেক্ট হিসেবে নেওয়া যেতে পারে আমি তাকে একটি ফুল দিয়েছিলাম এখানে যে ভারটা রয়েছে গ্যাপ গ্যাপ কে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে কাকে দিয়েছিলাম তার উত্তর আসে হিম তাকে তাহলে যখন কাকে দিয়ে প্রশ্ন করব যেটা উত্তর আসবে সেটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এখানে যেটা লিভিং সেটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর কি দিয়েছিলাম যদি প্রশ্ন করি কি দিয়ে তাহলে উত্তর আসে যে ফ্লাওয়ার সেই ক্ষেত্রে ফ্লাওয়ারটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট এরকম যখন দুটি অবজেক্ট থাকবে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে জড় পদার্থ হয় সবসময় তখন যে কোনো একটাকে আপনি সামনে নিয়ে আসবেন পেসিভে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবেন দেখুন এখানে হিমটা অবজেক্ট তার সাবজেক্ট হয়ে গেল হিম পেসিভে তারপর ভাবটা পাস্ট পার্টিসিপ সরি ভাবটা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট রয়েছে তার জন্য এখানে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা অরিজিনালি ভাব টু বি ভাব হচ্ছে ওয়াজ হয় আর গ্যাভের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম গিভেন হলো আর এ ফ্লাওয়ারটা এখানে অপরিবর্তিত রইল এ ফ্লাওয়ার তারপর আই থাকলে বাই বি বসে তাহলে সেন্টেন্সটা কি হলো হি গ্যাভ আই গ্যাভ ইন এ ফ্লাওয়ার এর বেসিক কি হলো হি ওয়াজ গিভেন এ ফ্লাওয়ার বাই বি এখানে দেখুন ব্র্যাকেটে আমি লিখে দিয়েছি ফ্লাওয়ার হচ্ছে রিটেইনড অবজেক্ট এই ফ্লাওয়ারটা কিন্তু অপরিবর্তিত রইল চেঞ্জ হলো না সেই জন্য এটাকে বলা রিটেইনড অবজেক্ট আবার এটা আরেক ভাবে যদি বলি এখানে ফ্লাওয়ারটাকে যদি আমি সাবজেক্ট হিসেবে নিই তাহলে কি হবে যে ফ্লাওয়ার তারপর টু বি বাগ পাস্ট টেন্স ভার্বের জন্য গ্যাপ যেহেতু পাস্ট টেন্স তার জন্য এখানে ওয়াজ হলো তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্ম গিভ গ্যাপ গিভেন হলো তারপরে হিমটা দেখুন এখানে অপরিবর্তিত রইল এখানে হিমটা অপরিবর্তিত রইল তারপর বাই বসেছে তারপর যেহেতু এখানে সামনে নিয়ে করলে শুনতে ভালো লাগে এটা আপনারা করতে পারেন অথবা দুটোই করতে পারেন এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছি এটা আমি আর ডিসকাস করছি না ই টিচার্স আস ইংলিশ এখানে আস এর সাবজেক্ট হচ্ছে উই অপরিবর্তিত রয়েছে এখানে আস ছিল এই আসটা অপরিবর্তিত রয়েছে এই আসটা হচ্ছে এখানে রিটেন অবজেক্ট এবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নাম্বার টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কে যখন অ্যাক্টিভ থেকে প্রেসিভ করবেন তার কি রুলস আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে দেখুন দুটো ক্লজ থাকে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা সাব ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যখন দুটি ক্লজ থাকবে তখন কিন্তু দুটো ক্লজে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে যদি একটা অ্যাক্টিভ থাকে দুটো ক্লজ এর মধ্যে একটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে আর একটা যদি প্যাসিভ থাকে তাহলে যেটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেটাকে প্যাসিভ করবেন এবং যেটা প্যাসিভ থাকবে সেটাকে অ্যাক্টিভ করবেন আর দুটোই যদি অ্যাক্টিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে দুটোকেই প্যাসিভ করতে হবে যদি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই কন্ডিশনটা কি দুটো সেন্টেন্সে কিন্তু অবজেক্ট থাকতে হবে অবজেক্ট না থাকলে কিন্তু করা যাবে না তবে সিম্পল সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে ডাবল প্যাসিভ অলওয়েজ তাহলে আমি দুটো ক্লাস এবং এখানে কিন্তু 
he did the work you know at the object race the work এখানে দেখুন আই নো দ্যাট এখানে দ্যাটটা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করলেও দ্যাটটার পরিবর্তে আমি সাবজেক্ট যখন নিয়ে আসব তখন এটাকে আমি কিন্তু ইট করে দেব আই নো তাহলে কি হবে ইট ইজ নন ইট হয়ে গেল ইট এর সঙ্গে ইজ বলবে এখানে নট আ প্রেজেন্ট টেন্স আর ভার্বের past participle কম প্রশ্ন আর আমরা জানি নো এর সঙ্গে টু বসে বাই বসে না তাহলে আই নো এর ভয়েস চেঞ্জ কি হলো ইট ইজ নন টু বি এটুকু হয়ে গেল আর দ্যাটটা কানেক্টেড হিসেবে রয়ে গেল আর এখানে He did the work. If not the work, that is when again two lessons. Object. If not the work, two object. It is subject. So again two lessons. Again, if you did, what is past tense? So it is that two work was what is past tense. And did the past participle form done? How it? And if not, then by was the just by was it? And just do. That is again, then he was it. Here, here object was he. That is what you know. I know that he did the work. It is basic. So it is not to me that the work was done. By him. अगर आठ टाइम ये एग्जांपल दोरी, ये डाउच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक्टिव वर्स, he told me that he had done the work। इतने जब हम he told me, इतने एक ता क्लोज रही थी, और he had done the work, इतने आठ टाइम क्लोज रही थी। ताहले एक प्रिंसिपल क्लोज, और एक तरह सब क्लोज। ताहले he told me, इतने ऑब्जेक्ट रही थी, he had done the work, इतने ऑब्जेक्ट रही थी, दावा प्रथम पार्ट तक हम लोग पेसिफ करो, दूसरे पार्ट तक हम लोग पेसिफ करो, देखता दी कनेक्शन हो गई। ताले एक ने मी टा वही गलो आई, ये तो टोल पास्टेस ताले एक ने वाज कुछ चीज़, ये बात टोल जब पास्ट पार्ट्स कुछ बोल टोल, ये बात देखता कि ने जे एस इज़ोल जेल कम चले शरीर कम वही गलो, आज एक ने तो � ताले के ने हैड रोए से देखूं, he had done इतना हैड रोए से हैड तब बोल सकूं, इतने पर past perfect tense, हमने जो नहीं perfect tense एक तब been बोले, एक ने एक तब been दिए दिला, मार मूल भाग का past participle form एक ने done दिए दिला, तार पर एक तब by बोले, he जे जे तो subject रोए से type by him अब active बोले जो भी people say दिए शुरू हुआ, ताले it is said कि basic पढ़ाई भालो, it is said इतना � एक तो पेसिफ को लेके आओगे पीपल का बात चल रही है लोग हमारे जाने तो आगे बोलें सी पीपल से था कि इट इस सेट डेट इट इस सेट लिख लाम डेट तक इन्हें जरूर कौन सी शरीर में दिए दिलाम आ रहे कि ना देखो लाइन इस डेट किंग ऑफ़ द पॉलिस्ट एक ना ऑब्जेक्ट किंतु नहीं ये तो कि ना ऑब्जेक्ट ना था क पॉर्टेड पार्ट तक किंतु कि होलो ना पेसिव बॉयस होलो ना ऐसे नहीं तो हमरा डबल पेसिव कर लामना तीन नंबर रूल्स रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट अर्थात रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की जो दे ऐसे ने नियम तारीख बोले नहीं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट माना है जैसे कुछ भाई तल काम भी सब्जेक्ट इन पेसिव रिफ्लेक्टिव हिमसेल, हार्सेल, ये पता गुली जिन्हें थाके सेल जुक्त वार गुली जिन्हें थाके ताहले इगुलों के पेसिव जखन कोर्बेन इगुलों को इन्तो ऑब्जेक्ट ही शब्द बोस्ते हो पेसिव बोस इगुलों के साब्जेक्ट कोरा जावे ना एक ना मैं एक टैक्सेंबल दिच्छी रूल्स टाइप में दावा हुई से रूल्स टाइम में बोले ही � was hand by him ताकि बिंदु हो बने कारण हम एक तो आगे भी लोची reflexive object जब तो था कि self जुक तो वार my self your self our self ये लोग कौन ही subject होते पारे ना ताले तक क्यों भी शेख करते जे subject भी शुरू हो गए शे subject टाइम लिखते हो गए लिखला चाहे तो ये तो past tense तब जाने का was was से तो भी भाग एवं hand इधर past participle hand by दिए तापुर ए ही सर का लिखते हो by by परे self जुक तो वार ना लिख you killed him yourself. You killed yourself. एक ने तो बोल, ये तो अच्छा reflexive object. एक ने एक एक है तो you you रोए से you ता you रोए गलो. और you ऐसे तो ये तो past tense हम लोग जब तुम भी भाग वायर बोलो वायर बोलो. Killed है past tense बोल. Form killed by बोलो. By एक बोले देखो self जुक का जो object है सिर्फ बोलो. ये हो चें reflexive object जो दिखा के ताले reflexive object cannot be the subject in the passive voice. तार पर जो तो कोई important factative ऑब्जेक्ट अर्थात ये तो कैरेक्टर नाम हुए चीज कॉम्प्लीमेंटरी ऑब्जेक्ट तो बोला है फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट इका इतना एक तो बोझा चेस्टर करो फैक्टेटिव ऑब्जेक्ट जो भी था के उनो सेंटेंसें 
সে সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার কি নিয়ম রয়েছে সেটা একটু আমরা দেখি ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টারি অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কথার অর্থ হচ্ছে পরিপূরক অর্থাৎ যে ওয়ার্ডটি বা যে শব্দটি না দিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না তাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট সেই কমপ্লিমেন্ট থেকে এসেছে কমপ্লিমেন্টার এবার এই কমপ্লিমেন্ট ফ্যাক্টরিটিভ ভাগ কি কি রয়েছে ফ্যাক্টরিটিভ ভার্বের যে অবজেক্ট হয় সেগুলিকে বলা হয় ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট এবার ফ্যাক্টরিটিভ ভাগ কি কি যখন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করতে পারে না তখন অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য অতিরিক্ত একটা অবজেক্ট আনতে হয় যে অতিরিক্ত অবজেক্ট থেকে আনতে হয় এই অতিরিক্ত অবজেক্টটাকে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট অর্থাৎ এই ভাবগুলি যে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ ভাব এবং ফ্যাক্টেটিভ ভাবের অর্থ সম্পূর্ণ করতে যে অবজেক্টকে আমদানি করতে হয় সেটাকে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টারি অবজেক্ট এবার একটা উদাহরণ যেমন দেখুন অ্যাক্টিভে দে ম্যাড মি ক্যাপ্টেন তারা আমাকে ক্যাপ্টেন তৈরি করলো মি এখানে দেখুন আমরা যদি দে ম্যাড মি এই পর্যন্ত লিখি তারা আমাকে তৈরি করলো ম্যাট তো হচ্ছে কি ফ্যাক্টেটিভ ভাব এখানে দেখুন রয়েছে ম্যাট এই যে ম্যাট ম্যাটের পাসপার্ট পাসটেন্স হচ্ছে ম্যাট তাহলে এটা ফ্যাক্টেটিভ ভাব দে ম্যাড মি এই পর্যন্ত যদি বলি তারা আমাকে তৈরি করেছিল কি করেছিল এইটুকু বললে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না তার জন্য আমাকে এখানে ক্যাপ্টেন বা সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি কিছু একটা শব্দ আনতে হবে যে শব্দটা আমি আমদানি করলাম এটি ক্যাপ্টেন এই ক্যাপ্টেনটা আমদানি করলাম কিসের জন্য এই বাক্যটার অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য এটাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট এই কমপ্লিমেন্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে পরিপূরক এবার এই পরিপূরক যে শব্দটি আনলাম সেটাকে ফ্যাক্টেটিভ ভাব ম্যাডার অবজেক্ট হিসেবে আনলাম তার জন্য এটাকে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট এই ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট ক্যান নট বি দ্য সাবজেক্ট অফ প্যাসিভ এটা মনে রাখবেন ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট কখনোই প্যাসিভ হয়েছে সাবজেক্ট হতে পারে না এটা খুব ভাইটাল দেখুন প্যাসিভে কি হল তাহলে এখানে যেহেতু ক্যাপ্টেনটা সাবজেক্ট হবে না তাহলে কি লিখবো আমি আই এখানে যে মি রয়েছে মিটাকে আমি সাবজেক্ট হিসেবে নিয়ে আসলাম আই হলো এবার যেহেতু এটা ফার্স্ট হেন্স তাহলে ওয়াজ হলো মনোনীত করা সিলেক্ট করা সেই জন্য ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট যেগুলো সেগুলো কখনোই কিন্তু মনে রাখবেন সাবজেক্ট হবে না আরেকটা একজন দেখছি উই কল হিম লায়ার উই কল হিম যদি লিখি তাহলে সেন্টেন্স এর অর্থ সম্পূর্ণ হয় না একটা লায়ার শব্দ আনতে হয়েছে এই লায়ারটাই হচ্ছে ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট তাহলে এখানে লায়ারটা কি আমি সামনে এনে অবজেক্টটাকে সামনে এনে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করে করতে পারবো না আমি কিন্তু লায়ার ইজ কল হিম বাই আস করতে পারবো না কারণ এটা হচ্ছে ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট ক্যান নট বি দ্য সাবজেক্ট ইন প্যাসিভ ভয়েস তাহলে এটা কিভাবে করব হিমটাকে আমি এই যে হিমটা হিমটাকে সাবজেক্ট করে দিলাম হি হয়ে গেল তারপরে যেহেতু কলটা প্রেজেন্ট হয়েছে তাহলে টু বি ভাব ইজ হলো আর কলের পাস পার্টিসিপেন্ট ভাব কল আর এখানে লায়ারটা যেটা ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট সেটা ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট রিটেন্ড অবজেক্টের মতো রয়ে গেল আর বাই আস লিখে গেলাম এই হচ্ছে ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট সংক্রান্ত সংক্রান্ত আলোচনা যে আশা করি বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে ভিডিওর কমেন্টে প্রশ্ন করবেন আই ট্রাই মাই বেস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে কক দ্যাট অবজেক্ট समधातुज कर्म हो উদাহরণ দিচ্ছি 
সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন এখানে দেখুন ট্রানজিটিভ ভাব যেটা সেটা হচ্ছে কি স্লেপ আর এখানে দেখুন অবজেক্ট কি এ সাউন্ড স্লিপ এই সাউন্ড স্লিপটা হচ্ছে অবজেক্ট এখানে এই স্লিপ যে এই স্লিপ অবজেক্টটা কোথা থেকে তৈরি হয়েছে এটা তৈরি হয়েছে এই যে স্লেপ যে ভাব তার থেকেই তৈরি হয়েছে এই ধরনের অবজেক্ট কে বলা হয় কগনেট অবজেক্ট স্লিপ হচ্ছে কগনেট অবজেক্ট এগুলো এমন কিছু বিষয় না জেনারেল যে রুলস আছে সেই রুলস হিসেবে করলেই হবে তাহলে এখানে অবজেক্ট কি এ সাউন্ড স্লিপ এটা নিয়ে আসলাম এই সাউন্ড স্লিপ তারপরে যেহেতু past tense তাহলে was বসছে এটার past participle form স্লেপ তারপর বাই এবারে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যাসিভ ভয়েস অফ ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ কাকে বলা হয় কোন ভার্বের আগে যদি টু বসে তখন তাকে বলা হয় ইনফিনিটিভ যেমন যাইতে খাইতে বা যেতে খেতে যদি হয় তাহলে টু ইট টু গো এরকম আমরা লিখি টু এর পরে অলওয়েজ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে টু প্লাস ভি ওয়ান এই জন্য এখানে লিখেছি দেখুন অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভের ফর্মটা কি হবে টু প্লাস যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছি টু টু এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ টু প্লাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান মানে ভার্ব প্রেজেন্ট সেটা প্যাসিভ ফর্ম কি হবে প্যাসিভে এটার মাঝখানে একটা বি বসবে টু এবং ভার্বের মাঝখানে একটা বি বসবে এবং ভার্বের ফার্স্ট পার্সিভ ফর্ম হবে যেমন টু তারপরে একটা বি বসেছে প্লাস তারপরে ডান তার তার মানে কি টু প্লাস এখানে দেখলাম যে টু পরে টু এর পরে যদি কোনো ভাব থাকে সেটা কি ভাব বলা হয় সেই ভাবের পেসিপ করতে হলে তার আগে একটা বি বসবে এর পরে একটা বি বসবে তারপর ভাবের ফার্স্ট পার্সন ফর্ম বসবে আচ্ছা একটা एग्जांपल দিচ্ছি ইউ ওয়ান্ট সামওয়ান টু টেক ক্যামেরা এখানে দেখুন একটা ভাব রয়েছে ফাইনাইট ভাব একটা আছে ইনফিনিটিভ ভাব তাহলে এইটাও যখন থাকবে আমরা কিন্তু একটাই পেসিপ ভয়েস করব ইউ ওয়ান্টস ক্যামেরা ইউ ওয়ান্টস ক্যামেরা টু বি টেকেন এই যে টু টেক ছিল আমি ইনফিনিটিভটা শুধু পেসিপ ভয়েস করলাম টু তারপরে একটা বি দিয়ে দিলাম মাঝখানে তারপরে ভাবের ফার্স্ট সিন ফর্ম টেকেন দিয়ে দিলাম তাহলে আমার কিন্তু বেশি হয়ে গেল আরেকটা एग्जांपल দিচ্ছি ইউ আর টু পোস্ট দা লেটারস টুডে তোমাকে এই চিঠিগুলি পোস্ট করতে হয় আজকে তাহলে এখানে অবজেক্ট কি দা লেটারস এটা আমি আগে নিয়ে এলাম দি লেটারস লেটার যেহেতু প্লুরাল নাম্বার তার জন্য এখানে এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এখানে লেটারস প্লুরাল হওয়ার জন্য টু ইভার আর হবে আর দেখুন এই যে টু পোস্ট এই টু পোস্টের যেমন যেমন দি হাউস ইজ বিল্ডিং এখানে হাউস ইজ বিল্ডিং মানে বাড়িটি তৈরি হচ্ছে বাড়িটি কি একা একা তৈরি হতে পারে একা একা কিন্তু বাড়ি তৈরি হতে পারে না বাড়িটি বাড়িটি কি কেউ না কেউ তৈরি করছে কিন্তু এটার সেন্সটা কি সেন্সটা মনে হচ্ছে যেন পেসিভ ভয়েস আছে অথচ কিন্তু এটা অ্যাক্টিভই রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি করব দি হাউস টা আমি লিখলাম হাউস এখানে ইজ দিলাম যেহেতু এখানে ইজ রয়েছে আর এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স একটা বিং বসে বি এন্ড এবারে এই ভার্বের ফার্স্ট পার্সিপল ফর বিল্ড এটা বি ইউ আই এন টি ফার্স্ট পার্সন ফর্ম দিলাম তাহলে দা হাউস ইজ বিল্ডিং এটা বেসিক কি হবে দা হাউস ইজ বিং বিল্ড আরেকটা एग्जांपल দেখছি তোমার টাইপের হানি টেস্ট ইজ সুইট মধু খেতে মিষ্টি মধুর স্বাদ মিষ্টি এটা কিভাবে করবে এটা লিখবেন হানি ইজ সুইট হানি হয় মিষ্টি হয় ইট ইজ টেস্ট যখন এটাকে টেস্ট করা হয় তাহলে এখানে দেখুন বাইনার পরে আমি আর হয় ইট ইজ টেস্ট ইট কথাটা কিন্তু ই এল আর ইট মানে কি হানি সিম্পল সেন্টেন্স করা 
ঠিক নাই কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে করতে পারবেন যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আপনার দুটি ক্লজ থাকে তাহলে কিন্তু আপনি করতে পারবেন দুটি ক্লজ থাকে এবং যদি অবজেক্ট থাকে তাহলেই করতে পারবেন অ্যাকটিভ একটা উদাহরণ দিচ্ছি দে প্রপোজ টু হোল্ড এ মিটিং তারা একটা মিটিং করার প্রস্তাব দিল এখানে দেখুন দে প্রপোজ এটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভাব আর টু হোল্ড এখানে কিন্তু ইনফিনিটিভ তাহলে আমি এখানে কিন্তু কিভাবে করতে পারি এটা এই দে প্রপোজ এটাকে আমি দে প্রপোজ দ্যাট যদি আমি ইউজ করি এখানে একটা কানেক্টার হিসেবে ধরে নিই তাহলে দ্যাটটাকে আমি কি করব ইট এ কনভার্ট করব দ্যাটটাকে ইট এ কনভার্ট করলাম তারপর যেহেতু প্রপোজ এর ফার্স্ট পার্টস প্রপোজটা ফার্স্ট আছে তার জন্য এখানে একটা টু বি ভার্ব ওয়াজ হবে এবং প্রপোজ এর ফার্স্ট পার্টস এর প্রপোজ হবে আর এখানে টু হোল্ড টু হোল্ডটা কিন্তু ঠিকই যেরকম ছিল সেরকমই রয়ে গেল তাহলে বেসিকলি কি দাঁড়ালো ইট ওয়াজ প্রপোজ টু হোল্ড এ মিটিং এখানে আমি টু বি হোল্ড করলাম না কেন ডাবল প্লেসিভ আমি করব না সিম্পল সেন্টেন্সে কারণ এখানে আমি ইট ওয়াজ দে প্রপোজ এর প্লেসিভ করলাম ইট ওয়াজ প্রপোজ একটা প্লেসিভ হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ইনফিনিটিভ এর প্লেসিভ করার দরকার নেই কিন্তু এটা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমি কনভার্ট করে নিই তাহলে কিন্তু দেখুন ডাবল প্লেসিভ হয়ে যাচ্ছে এবং অর দিয়ে বলা আছে ইট ওয়াজ প্রপোজ এখানে দ্যাট আমি কানেক্টার হিসেবে নিয়ে এলাম ইট ওয়াজ প্রপোজ দ্যাট এ মিটিং শুড বি হেল্ড এখানে একটা শুড বি কথা নিয়ে এলাম শুড বি হেল্ড তাহলে দেখুন এখানে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল কিন্তু ইট ওয়াজ প্রপোজ দ্যাট এ মিটিং শুড বি হেল্ড এটা কিন্তু কেন ডাবল প্লেসিভ হলো এটা যেহেতু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এখানে দুটো ক্লজ রয়েছে ইট ওয়াজ প্রপোজ একটা আর এ মিটিং শুড বি হোল্ড এটাকে দুটো ক্লজে আমি কনভার্ট করলাম তার জন্য একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল তার জন্য এটা কিন্তু ডাবল প্লেসিভ করলাম কিন্তু প্রথম সেন্টেন্সটা যেটা করলাম বেসিক ইট ওয়াজ প্রপোজ টু হোল্ড এ মিটিং এটা কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সে করলাম সেই জন্য ডাবল বেসিক করলাম না ইট ওয়াজ প্রপোজটা করলাম টু বি হোল্ডটা টু বি হেল্ড করলাম না এখানে ডাবল বেসিক যদি করেন কেউ ইট ওয়াজ প্রপোজ টু বি হেল্ড এ মিটিং তাহলে কিন্তু একটু ভুল হবে কারণ আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ডাবল বেসিক অ্যাভয়েড করাই ভালো কিন্তু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আপনি ডাবল বেসিক করতে পারেন তাহলে এখানে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে এই সেন্টেন্সটা কারেক্ট হবে কিন্তু এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনভার্ট করে করলাম আর এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে করে করলাম এবার সাম কিছু পিকুলিয়ারিটি সিন ভয়েস চেঞ্জ কিছু পিকুলিয়ার কেস রয়েছে সেগুলো আমি একটু জাস্ট খালি বলে দিচ্ছি অ্যাক্টিভ ওয়ান শুড কিপ ওয়ান প্রমিস এরকম যদি থাকে এ প্রমিস শুড বি ক্যাপ্ট হবে এখানে বাই ওয়ান সুমিট করতে হবে বাই ওয়ানটা দেওয়ার দরকার নেই তারপরে সাম ওয়ান হ্যাজ স্টোলেন মাই পার্স এখানে এখানে দেখুন মাই পার্স হ্যাজ বিন স্টোলেন লিখলাম বাই সাম ওয়ান লেখা দরকার নেই বাই সাম ওয়ান ওমিটেড তারপরে should not be encouraged in a bias কথাটা দরকার নেই ওমিটেড ওমিট মানে বাদ দিতে হবে তারপর যখন মাদার লুক আফটার দা বয় লুক আফটার কি দেখতে ফেজাল ভাব আর গুড ভাব এই ক্ষেত্রে কি হবে দে দা বয় ওয়াজ লুক আফটার এই যে লুক আফটার কিন্তু বসেছে কেন লুক আফটার যেহেতু এটা ফেজাল ভাব লুক এর পরে আফটার দেখা শোনা করা তাহলে এটা বসবে এবং বাই কিন্তু আবার যথারীতি যে নিয়ম ছিল বাই বসবে এখানে কিন্তু আফটারটা ভালো করে যদি বাদ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু হবে না বিবেচনা করে তাহলে এটা কি পিপুল তা দেওয়ার দরকার নেই আই এম কনসিডার অনেস্ট বাই পিপুল এখানে দেওয়ার দরকার নেই তারপরে উই ওয়ান্ট টু হেল্প দা পোর ওয়াট টু মানা হচ্ছে উচিত শুড অর্থে ব্যবহার হয় এখানে উই শুড হেল্প দা পোর আমরা করতে পারি শুড এর পরিবর্তে আমরা ওয়াট টু লিখতে পারি তাহলে এটা কি হবে দা পোর ওয়াট টু বি হেল্প বাই আস যেহেতু গরিব লিগুলকে সাহায্য করা এটা হচ্ছে টু হেল্প দা পোর ইজ আওয়ার মরাল ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি সো উই শুড নট অর্ডার সাম ওয়ান টু হেল্প দা পোর সো ইট উইল বি নট স্টার্টেড উইথ লেট as it is our moral duty to help the poor and it is our responsibility as a citizen to help the poor so we should use a should be eta ami age bolechi je jokhon erokom thakbe we should help the poor eta amader noitik kortobbo ebong moral 
ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব যে গরিব যুবকের সাহায্য করা উচিত আমরা কাউকে আদেশ করতে পারি না গরিবকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু আমরা উপদেশ দিতে পারি গরিবকে সাহায্য করার জন্য সেই জন্য এটা সব সময় কিন্তু শুড বি বা অট টু বি দিয়ে করতে হবে আচ্ছা এটা ইট ইজ আর একটা ইনভেনটিভের এখানে খুব ভালো উদাহরণ রয়েছে খুব পরীক্ষায় আসে ইট ইজ টাইম টু ডু ইয়োর ডিউটি এটাকে যদি আপনি প্রেসিভ করেন ইনভেনটিভ এটা তো ইট ইজ টাইম আমি যেরকম আসে সেরকমই লিখলাম ফর ইয়োর ডিউটি টু বি ডান এই যে টু ডুটার যেটা রয়েছে টু ডুটার প্রেসিভ কি টু বি ডান টু এর পরে একটা বি বসে তাহলে বাদ দিয়ে পাস্ট পার্সিবল বসে এটা সেন্সটাকে ক্লিয়ার করার জন্য এখানে একটা ফর টু পজিশন আনা হয়েছে ইট ইজ টাইম টু it is time for your duty to be done these are the some special cases of voices which i discussed today hope will be benefited much to, to today's topics if you like this video please like share and subscribe my channel to get notification of the next video thanks for watching this video